한국항 이사회 비상임 이사국으로 선출되며 11년 만에 다시 안보리에 진입했습니다. 대북 문제 등에 더큰 목소리를 내게 됐지만 거부권을 가진 중국이나 러시아의 협력을 이끌어내는 데 여전히 숙제입니다. 워싱턴 김빌규 특파원이 보도합니다. 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 총회에서 안보리 비상임 이사국 투표를 마치고 결과가 발표됩니다. Republic of Korea 118 참석한 192개 나라 중 180개국의 찬성표를 받아 선출이 확정되자 한국 대표단의 얼굴에도 미소가 번집니다. The largest number of votes, Algeria, Guyana, and the Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia are elected members of the Security Council for the two-year term, beginning of January 1, 2024. 각 지역별로 다섯 개 나라를 뽑은 이번 선거에서 한국은 아시아 태평양 지역의 단독 후보였습니다. 참가국 3분의 2 이상의 찬성표를 받아야 하는데 유엔이 서방 대 비서방으로 극명히 갈린 상황이라 긴장을 늦출 수 없었습니다. 다섯 개의 상임이사국과 비상임이사국 열 곳으로 구성된 안보리에서 앞으로 한국은 더 목소리를 높이고 표결에도 참석할 수 있게 됩니다. 한국이 안보리에 진입한 건 11년 만으로 이번이 세 번째입니다. 선거 후 황준국 주 유엔 대사는 1997년 이후 처음으로 한미일이 동시에 안보리 이사국이 됐다며 외국 문제 등에 있어서 3국 간의 공조를 기대했습니다. 다섯 개의 상임 이사국과 열 개의 비상임 이사국으로 구성된 안보리에서 앞으로 한국은 현안에 더 적극적으로 목소리를 내고 표결에도 참석하게 됩니다. 이날도 동유럽 지역 투표에선 서방의 지지를 받은 슬로베니아와 친 러시아 국가인 벨라루스가 경합을 벌였고 결국 슬로베니아의 승리로 돌아갔습니다. 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다.